இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவிஎஸ் விகோ ஒன் டன்னோட இக்னிஷன் ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் போகிறோம் இந்த டிவிஎஸ் விகோ ஒன் டனில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கரண்ட் வரல இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னைட்ரு டைப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இக்னைட்ரு டைப்பில் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கரண்ட் வரலன்னு ஒரு காயில் கம்ப்ளைண்ட்டாகவும் இருக்கலான்ட்டு ஒரு ரெண்டு புது காயிலுமே வாங்கி மாட்டி பார்த்துட்டாங்க இது வண்டியில் வந்த காயில் இது வண்டியில் வந்த காயில் இது ரெண்டு பூஸ் போட்டு பார்த்தாங்க இது போட்டுமே கரண்ட் வரலன்னு நம்மகிட்ட வந்திருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்பயும் போல் ஸ்டா எந்த ஸ்டெப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா இக்னிஷன் ஆன் பண்ணிக்குவோம் இக்னிஷன் ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம டிஸ்பிளே வருதான்னு பார்த்தோம் ஸோ டிஸ்பிளே வந்துருச்சுன்னா டிஸ்பிளே வந்த பற்றி பார்த்தோம்னா நமக்கு தேவையான வயர்கள் எந்தெந்த வயர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் அண்டு ரெட்டும் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டும் பிக்கப் காயிலுக்கு வர இந்த கிரே அண்ட் ரெட்டும் ப்ரௌன் அண்ட் ஒயிட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செல்ஃப் செல்ஃபுக்கு வராது செல்ஃபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ் மிச்ச அந்த ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரௌன் அண்டு ரெட்டும் ரெட் அண்டு பிளாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் மோடு எக்கனாமிக் மோடுன்றதுக்கு வரும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டும் இந்த மிச்ச பிக்கப் காயில் வரும் ஸோ இதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக்கிலும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயும் நமக்கு வந்து டுவெல் ஓல் டிசி வருதான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் போல் நம்ம மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்குவோம் மல்டிமீட்டரில் ஓல் டிசி ஓல் டிசி டுவெண்ட்டியில் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டியில் வச்சுட்டு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த விகோ ஒன் டனோட இக்னைட்டரோட கனெக்ஷன் அதாவது இந்த இக்னைட்டர் கனெக்ஷனை வந்து கீழே உள்ள நம்ம இந்த வீடியோ கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இக்னைட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசி வோல்ட் வருதா இல்லையன்றத கரெக்டாக நம்ம அந்த ரெட் அண்ட் பிளாக்லேயும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயும் வச்சு நம்ம இப்போ மீட்டில் உள்ள வோல்ட் டிசியில் வச்சுட்டு பார்ப்போம் ரெட்டை வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட்டுலேயும் பிளாக்கை வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயும் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இக்னிஷன் ஆன் பண்ணோம்னா என்ன ஓல்ட் வருதுன்றத பா பாருங்கள் இக்னிஷன் ஆன் பண்ணாமல் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஓகே நமக்கு இப்போ டிசி கரண்ட் வந்து கரெக்டாக வருது ஸோ அது வந்து பிரச்சனை இல்லை இப்போ டிசி கரண்ட்டும் இதில் ஓகே தேவையானது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்கப் காயில் லைன் அந்த பிக்கப் காயில் டபுள் பின் கப்ளரில் பிக்கப் காயிலோட ஓம்ஸ் பார்க்குறோம் இப்போ வந்து மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட் டூ தௌசண்டில் வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த பிக்கப் காயிலோட டூ பின் கப்ளரில் வச்சிங்கன்னா ஓம்ஸ் தெரியும் இப்போ நமக்கு வந்து பிக்கப் காயில் ஓம்ஸ் வந்துருச்சு பிக்கப் காயில் ஓம்ஸ் இருக்குது ஒன் செவன்டி நைன் இருக்குது ஸோ அப்படி ஒன் செவன்டி நைன் வந்துமே இப்போ ஏன் நமக்கு கரண்ட் வரல அதான் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க கேள்வி ஒன் செவன்டி நைன் இருக்குது ஸோ இதுக்கு இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்குது இந்த பிக்கப் காயிலில் பார்க்குறதுக்கு அந்த டெஸ்ட் என்னன்றத இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிக்கப் காயிலேருந்து சிக்னல் வருதான்னு பார்க்குறதுக்கு அப்போ அதை பார்த்தது நம்ம என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கப் காயிலில் ஓம்ஸ் அதாவது கண்டினியூட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது இது வந்து பார்த்தோம்னா பிக்கப் காயிலேருந்து சிக்னல் கிடைக்குதா அப்படின்றது இப்போ இந்த லைட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எல்இடி பார்க் லேம்பில் ஒரு எல்இடியோடது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட கிக் பண்ணுறப்ப அந்த சிக்னல் பிக்கப் காயிலேருந்து ஜென்ரேட்டர் ஆகிற சிக்னல் வந்து இது எல்இடி பல்பில் எரியும் ஏன்னா ஒரு அதில் ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு டிசி கரண்ட் வந்து அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பிக்கப் காயில் ஸோ அதில் தான் இந்த நம்ம எல்இடி லைட் எரிகிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் கிடைக்குதா இல்லைன்ற பார்க்குற டெஸ்ட்டு தான் இப்போ இந்த இதுலேயும் பார்த்துட்டு ஏன் நமக்கு சிக்னல் வருது ஆனாலும் ஏன் வந்து நமக்கு வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை அதுதான் இருக்க கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கன்ஃபியூஷனான சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நண்பரும் ஒருத்தவர் இதே மாதிரி மல்டிமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டாரு பிக்கப் காயில் ஓம்ஸ் இருக்குது டிசி லைனோட ஓல்ட்டும் இருக்குது நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணிட்டாங்க எல்இடி பல்பு வச்சு இதே மாதிரி க சிக்னல் வருதான் செக் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க ஏன் வரலன்ட்டு ஸோ இதுக்கப்புறமும் ஒரு டெஸ்டிங் இருக்குது அது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு இதை பார்த்துருக்கோம் அந்த டெஸ்டிங் என்னன்றதை இப்போ பாருங்கள் தனியாக ஒரு பிக்கப் காயில் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பிக்கப் காயில் வச்சு செக் பண்ணணும் ஏன்னா டிஸ் லைன் வந்துருச்சு அப்போ ஓகே ஸோ பிக்கப் காயில் மேலே ஒரு டவுட் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இந்த இக்னைட்ருக்கு இக்னைட்ருக்கு போகிற லைனை இப்படி நம்ம ஒரு ஜாக்கெட் கொடுத்து இந்த மாதிரி பிக்கப் காயில் வந்து
ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எதில் வந்து ப்ராப்ளம்ன்றது தெரிஞ்சுருக்கும் இது வந்து ஒரு எளிமையான மெத்தடு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னது தான் ஆனால் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வருதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா எல்இடியும் ஒரு சில நேரம் நம்ம எல்இடி ஒரு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்இடி பல்பும் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி சிக்னல் வரதும் ஏமாத்துது இது வந்து என்ன சொல்ல நிறையா டெஸ்டிங் மெத்தடையும் ஏமாற்றி இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரதா செய்யுது ஸோ எல்இடி பல்புக்கும் அது வந்து டெஸ்டிங் பண்ணாலும் சரி வரல சரிங்களா சிக்னல் சிக்னல் வந்து நம்ம வருது இல்லை ஸோ எல்லோரும் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிக்கப் காயில் செட்டப் எப்பயும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிக்கப் ஆயில் செட்டப் எதுக்கும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து டிவிஎஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக இந்த மெத்தடில் வந்து டபுள் ஒயர்ன்றனால ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இனி அடுத்த வர வர வண்டியில் என்ன எப்படின்றத பார்க்கலாம் இன்னும் வர வண்டியில் எப்படி சிங்கிள் ஒயர் வர வண்டியில் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை வந்து டக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்குது நிறையா ஸோ சிக்னல் வருது ஏசி வோல்டேஜும் இருக்குது அப்படி இருந்தும் கரண்ட் வராதப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளக்குள்ள மேக்னட் அந்த அசம்பிளியை வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிக்கப் காயில் இப்போ தெரியுதுங்களா இந்த பிக்கப் காயிலில் வந்து அந்த ப்ரௌன் ஒயர் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஊத்து பாருங்கமே அந்த ப்ரௌன் ஒயர் வந்து பாடியோட அவங்க மாட்டுறப்ப நசுக்கி மாட்டியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரௌன் ஒயர் வந்து பாடி ஆகிட்டு இருந்திருக்கு இந்த டிவிஎஸ்லலாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா டைப்புமே ஸ்டார்ஸ் டிஇஎஸை தவிர எல்லாம் இந்த நம்ம எக்ஸல் ஹண்ட்ரடு டி பெப்பு வீகோ இந்த ஜூபிட்டர் ஐட்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக வந்து பிக்கப் காயில் வந்து டபுள் ஒயருமே டிசிஐக்குள்ளே போகிற டைப்பு ஏன்னா ஒன்றுமே ஒன்று பாடி ஆகி ஒன்று மெயினில் போனால் அந்த மாதிரி கிடையாது இது டபுள் ஒயருமே டிசிஐக்குள்ளே போகிற டைப்பு ஸோ அந்த மாதிரி டபுள் ஒயர் உள்ளக்க போகிற டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஒயர் இங்கே பாடி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்கமே இந்த மாதிரி கரண்ட் வராது ஆக்சுவலி க கரண்ட்டு இந்த மாதிரி பிக்கப் காயிலேருந்து ஓம்ஸும் காமிக்கும் சிக்னல் ச டெஸ்ட் பண்ணாலும் சிக்னல் காமிக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிசிஐயில் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப டிசிஐயில் வந்து கண்டிப்பாக இது கரண்ட் வராது ஏன்னா டிசிஐயில் போகிற பிக்கப் காயில் வேறு ஏதாவது ஒரு வயர் பாடியாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு பிக்கப் காயில் இதே போட்டாச்சு கட் பண்ணி நீட்டாக வயர் இது பண்ணி பிக்கப் காயில் கட் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் மாட்டி எப்படி வண்டி ஓடுதுன்றதை பாருங்கள்